मीरा बाई की अटूट भक्ति और प्रभु के साथ उनके अलौकिक नाते का ही ये परिणाम था कि प्रभु ने उन्हें अपने में समाहित कर एक ही कार कर लिया हाँ गजानन प्रभु भजन में ही उनकी आत्मा बसती थी और वही आत्मा प्रभु की ही हो गई प्रभु के रंग में रंग कर अपने संपूर्ण जीवन को प्रभु चरणों में भजन कीर्तन करते हुए बिता दिया कैलाश में मैं भी अपने आराध्य की भक्ति में ऐसे ही रमा रहता था उनका ही भजन गाता था किंतु किंतु अब देखिए ना गजान मैं अपनी भूल के कारण किस अवस्था में पहुंच गया किंतु अब मैं समझ गया प्रभु भक्ति अगर हृदय में हो तो किसी और विचार का वहां घर करना असंभव होता है यही है भक्ति का वास्तविक अर्थ उसका वास्तविक मर्म मैं भी अपने महादेव से ऐसा ही नाता रखना चाहता हूं मेरे पास भी अगर एक तारा होता गजानन तो मैं भी उनका नाम लेकर पग में घुंघरू बांध कर मीरा की भांति उनका भजन गाता उनकी धुन में मगन होकर नाचता कैलाश में होता और श्राप से ग्रसित नहीं होता तो प्रभु के सामने ये भजन गाता पुष्प दंत जी आपकी मनोकामना तो पूर्ण हो गई आप शाप से मुक्त हैं आपने ध्यान नहीं दिया पर आप तो अपने मूल स्वरूप में आ चुके हैं अब मैं ब्रह्म पिशाच नहीं रहा अद्भुत हैं भगवान और उनके भक्त जिनकी कथा मात्र सुनने से मैं पिशाच योनि से मुक्त हो गया मुझे क्षमा कर दिया भगवान से उन्हें ये 
तुम्हारे ही कारण गजानन ने मुझ पर यह कृपा की मुझ पर भ्रष्ट को भक्तों की कथा सुनाकर धर्म का और भक्ति का मार्ग दिखाया महादेव की कृपा का पात्र बनाया सही कहा आपने स्वामी हम पर पार्वती नंदन श्री विघ्न हरता विघ्नों के हरता मंगल करता की कृपा है ये सब जो कुछ भी हुआ है सब हकी ही कृपा है गजानन आपको कोट कोट धन्यवाद गजानन मेरा नहीं धन्यवाद तो उन भक्तों का कीजिए उनकी पुण्य कथाओं का कीजिए जिनके कारण आपके भीतर फिर से भक्ति का भाव उजागर हुआ है और अब एक बार फिर वही पुराने भक्त पुष्पदंत हमारे बीच हैं। इसलिए तो कहते हैं सद भक्ति पर्यंते ही प्रदृश्यते अर्थात सच्चे भक्त की सच्ची भक्ति एक ना एक दिन सामने आ ही जाती है शब्द नहीं है मेरे पास किन शब्दों में आपका धन्यवाद करूंगा जानन एक और कृपा कर दीजिए मुझ पर इस मूर्ख भक्त की व्याकुल आंखों को प्रभु दर्शन से तृप्त करवा दीजिए तो फिर देर कैसी पुष्प दंत जी आप कैलाश चलिए जैसे भक्त प्रभु दर्शन के लिए व्याकुल होते हैं वैसे ही प्रभु भी भक्त से भेंट करने की इच्छा रखते हैं वैसे ही प्रभु भक्त से भेंट करने की इच्छा रखते हैं प्रभु जितने व्याकुल आप सभी हैं, उससे कहीं अधिक व्याकुल तो मैं हूँ अब और अकेला नहीं रहा जाएगा मुझसे इसलिए आप मेरे साथ लौट चलिए इसी बहाने माता के हाथ के लड्डू तो मिलेंगे हाँ मूषक जी माँ के हाथ के लड्डुओं के लिए तो मैं भी तरस रहा हूँ के हाथ के लड्डुओं के लिए तो मैं भी तरस रहा हूँ आज लड्डू बनेंगे लड्डू माता किंतु आज तो कोई उत्सव नहीं आज का दिन मेरे लिए किसी उत्सव से कम नहीं अब एक पल का भी विलंब किए बिना हमें चलना चाहिए हर हर महादेव हर हर महादेव हर हर महादेव हर हर महादेव गजानन इन्हें फिर से भक्ति के रंग में रंगा देख मेरा मन बड़ा आनंदित है और इनकी आनंद यात्रा तो अब आरंभ हुई है जया मौसी जिसका अंत भक्त को उनके भगवान के मिलने पर ही होगा हर हर महादेव हर हर महादेव हर हर महादेव निकट पहुंच गया है वो निकट आ गया है वो कौन निकट आ गया है प्रभु मेरा भक्त मेरा पुत्र माता पार्वती और महादेव इतनी तीव्र गति से जा रहे हैं आश्चर्य है इसमें आश्चर्य की क्या बात है तोतला जी भगवान की शोभा उनके भक्त में और एक माँ की ममता की तृप्ति तो उनके पुत्र से ही होती है प्रभु और माता का इस प्रकार से जाना तो स्वाभाविक है हर हर महादेव हर हर महादेव नमस्ते देवेशाय सुरासुर नमस्कृताय भूत भव्य महादेवाय हरित पिंगल लोचनाय बलाय बुद्धि रूपिणे वैयाघ्रव संचदायारण्याय ओ नमो नमः 
मेरे प्रभु महादेव मुझसे मिलने मेरा स्वागत करने स्वयं चले आ रहे परंतु क्यों? ये तो उसी भक्ति का फल है पुष्प दंत जी जिसे समझकर आप अभी लौट रहे हैं और देखिए दूसरी ओर है माता की ममता प्रणाम माता तुम्हारा स्वागत करने मैं स्वयं आया हूं तुम्हारा स्थान यहां नहीं मेरे हृदय में है प्रभु आप दया निधान हैं कृपालु हैं मुझ पापी के लिए जिसने आपके विश्वास को भंग करने का पाप किया उसे आप स्वयं लेने आए हैं आपका श्राप मेरे लिए वरदान बन गया प्रभु तभी तो मैं इतने सारे भक्तों का परिचय पा सका उनकी भक्ति के तत्वों को समझ सका कर्म का फल अवश्य मिलता है यही न्याय भी है और धर्म धर्म जिसका पालन पालन हम तो देव भी करते हैं एक भूल के कारण शाप मिला तो भक्त कथा सुनने का फल ये है कि मैं स्वयं तुम्हारे सामने खड़ा हूं तुमने पिशाच होते हुए भी अपनी प्रवृत्ति के विपरीत जाकर भक्तों की कथाएं सुनी सुनी इसलिए मैं तुम्हें वरदान देता हूं तुम्हारा नाम सदा सदा के लिए अमर हो जाएगा तुम्हारा नाम सदा सदा के लिए अमर हो जाएगा कोर्ट कोर्ट की धन्यवाद प्रभु कोर्ट कोर्ट की धन्यवाद आज मैं इस परम सौभाग्य का भागी बना इसका श्रेय केवल और केवल गणेश जी को जाता हाँ प्रभु गजानंद ने मुझे मौसी कहा और माना भी उन्होंने एक संतान के समान मेरे स्वामी का साथ दिया इन्हें श्राप से मुक्ति दिलाने के लिए वो इतने समय हमारे साथ रहे किंतु है कहा तुने भूत लदी हो तो भोजन तलने दे जी कह रहे हैं भूख लगी होगी तो भोजन करने चले गए हाँ हाँ जानती हूँ तुम बड़े हो गए हो गणेश और सब संभाल लेते हो हाँ माँ आप ही मुझे बच्चा मानती रही नहीं तो मैं तो कब का बड़ा हो गया हाँ माता देखिए ना मेरे प्रभु का कद भी कितना बढ़ गया है भार भी बढ़ गया है अब तो मैं इन्हें उठाता हूँ तो मेरी पीठ ही पिचक जाती है हम्म, तो तुम बड़े हो गए हो ना? हाँ माँ इतने बड़े कि अपने सारे उत्तरदायित्व समझने लगे हो हाँ माँ तो फिर और बड़े दायित्व के लिए भी तैयार हो हाँ माँ तब तो विवाह भी कर देना चाहिए तुम्हारा हाँ माँ क्या कहा आपने विवाह हाँ पुत्र विवाह तुम इतने लंबे समय के लिए अकेले कैलाश से बाहर रहते हो तो मुझे चिंता बनी रहती है अर्धांगिनी होगी तो साथ जाएगी तुम दोनों एक दूसरे का ध्यान रखोगे तो मेरी चिंता भी चली जाएगी माता प्रभु अकेले कहाँ होते हैं ये जहाँ जाते हैं 
मैं इनके साथ रहता हूँ और इनका ध्यान रखता हूँ आप व्यर्थ ही चिंता कर रही हैं। हाँ मुशक जी आप गणेश के साथ होते हैं किंतु धन पत्नी का साथ होना बिल्कुल अलग बात है किंतु माँ मेरा विवाह क्यों करना चाहती हैं आप मैं तो अभी छोटा ही हूँ ना बच्चा हूँ नन्हा सा हाँ माता प्रभु तो बच्चे है छोटे से नन्हे से अच्छा अभी तो कुछ और ही राग अलाप रहे थे कि गणेश बड़ा हो गया है क्यों गणेश किंतु माँ मुझसे कौन विवाह करेगा इतनी लंबी सूंड है इतने बड़े बड़े कान हैं, दो दांत हैं और उनमें से एक दांत तो टूटा हुआ है किंतु पुत्र तुम तो सबसे अलग हो सबसे विशेष तुम जैसे हो वैसे ही बहुत सुंदर हो पुत्र और रही बात विवाह की तो वो बात तो हो चुकी है क्या कहो किसके साथ देव शिल्पी विश्वकर्मा जी से इसके बारे में चर्चा हो चुकी है वो शीघ्र ही अपनी दोनों पुत्रियों के साथ तुम्हें भेंट करने आते ही होंगे पुत्र मुझे तो नहीं नहीं अब कोई बहाना नहीं चलेगा तुम्हारे आने का आभास हुआ तो मैंने संदेश भेज दिया अब विश्वकर्मा जी अपनी दोनों पुत्रियों रिद्धि और सिद्धि के साथ कभी भी आ सकते हैं पुत्रियों तुम दोनों अभी तक तैयार नहीं हुई सिद्धि को अपना कार्य सिद्ध करने में देरी नहीं होती पिताश्री देखिए मैं तैयार हूँ देर तो रेड्डे से हो रही है नहीं पिताश्री रिद्धि के बिना सिद्धि अधूरी है देखिए मैं भी हो गई तैयार भक्ति वो तपस्या है जिसमें व्यक्ति डूब जाए तो ईश्वर भी उसकी सभी त्रुटियों को क्षमा कर देते हैं फॉर मोर अपडेट सब्सक्राइब टू आर चैनल क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग दीडियोज